স্বাগত শুভেচ্ছা চলুন সবাইকে নিয়ে শুরু করি আমাদের আজকের বন্ধু তোমারই খোঁজে আমি ইভান সাইর আপনাদের সাথে আছি অনুষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী আজও একজন প্রিয় মানুষ তার বন্ধুদের নিয়ে কথা বলবেন এবং আপনারা সবাই জানেন ইটস অল অ্যাবাউট ফ্রেন্ডশিপ আমরা সেই মানুষের কাছ থেকে তার বন্ধুত্বের কথা তার বন্ধুদের দিনগুলির কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরি আজ আমাদের সাথে যে মানুষটি আছেন আমাদের সবার ভীষণ প্রিয় মুখ এবং তিনি গুণি শিল্পীও বটে অধ্যাপক ডক্টর নাশিদ কামাল এবং একই সাথে তিনি লেখিকা গুণি শিল্পীর কথা তো আমরা বললামই সেই প্রিয় মুখের সাথেই আজ আমরা কথা বলবো চলুন দর্শক সবাই মিলে আমন্ত্রণ জানাই আমাদের আজকের অতিথি সেখান থেকে উনি খুব প্রকৃতি ভালোবাসতেন ছোট একটা পিকনিক বাস্কেট নিয়ে আমাকে আমার ছোট বোনকে আর খালাতো ভাই নটন আমাদের সবাইকে নিয়ে এখানে এসে খুব দোলনায় ঝুলাতেন আর আমাদেরকে পিকনিক করাতেন তারপরে প্রত্যেকটা ফুলের নাম তো ছবি তোলা এইসব অনেক ছোটোবেলা থেকেই এই জায়গাটার সাথে আমার একটা সখ্য হয়েছে চমৎকার এবং সেই জায়গায় বসেই আজ ছোটোবেলার সেই যাদের সাথে সখ্যতা মানে বন্ধুত্বের সখ্যতা ছিল সেই গল্প শুনবো একেবারে ছোটোবেলার খেলার সাথী বা বন্ধু খেলার সাথী কথা যদি তোমাকে বলি আমার প্রথম বন্ধু হচ্ছে তানিয়া তানিয়া জামান ও আমার সাথে লিটল জুয়েলসে পড়তো তো তানিয়া আর আমি লন্ডনে যে সময় আমাদের বাবা মারা একই সময় একই সঙ্গে লন্ডনে ছিলেন ওই সময় ও লন্ডনে জন্মগ্রহণ করে আমিও জন্মগ্রহণ করি আর আমার আরেকটা বন্ধু বাবু ওর নাম মার্চ আমি উনিশ মার্চ ও উনিশ মে আর আমার একটা বন্ধু আছে বাবু সে এখন বর্তমানে একটা খুব বড় পজিশনে আছে সেই ছোটোবেলার থেকে আমাদের ছবি আছে আমাদের তিনজনের আরেকটা আমার বন্ধু ছিল ক্লাসেই লিটল জুয়েলসে ওর নাম ছিল দিলরুবা আর ছেলে বন্ধু ছিল তিন চারটা তার মধ্যে মোহাম্মদ বিন কাসেম জামাল এদের দু তিনজনের কথা মনে পড়ে অ্যালদ্যাম তারপরে যদি একটু একটু বড় হচ্ছি টেলিভিশনে আসছি টেলিভিশনে আমার বন্ধু হলো শিমুল বিল্লা এখন শিমুল ইউসুফ শম্পা টেলিভিশনের কথা ম্যাম শুনবো কিন্তু তার আগে আমি একটু একটু হাঁটি অল্প করে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি আমি একটু ওটা শুনতে চাই যে স্কুলের কথা বলছিলেন স্কুলে একটু বন্ধুদেরকে ঘিরে কিছু দুষ্টমি থাকে পড়াশোনার বাইরে আপনার জীবনে সেরকমটা ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ খুবই ছিল একবার আসলাম হলি ক্রস স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত লিটল জুয়েলসে পড়লাম তা বাড়ির থেকে দূরে এখন ফার্ম গেটে হলি ক্রসে আসলাম হলি ক্রসে আমার বন্ধুরা প্রথম বন্ধু হলো সাদিয়া সে এখন লয়ার তারপরে আমার বন্ধু নাহিদ রিনা দুজনেই ডক্টর তারপরে ইফাত তাহমিনা এরা সবাই বায়োলজিতে পিএইচডি করেছে কেউ ডক্টর হ্যাঁ সব মানে বিরাট বিখ্যাত বাচ্চি হ্যাঁ বাণী সবাই ওরা ডাক্তার তারপরে আমরা ওখানে ক্লাস নাইনে আমাদের টেনে প্রি টেস্ট দেওয়া হয়ে গেছে তা আমরা সিস্টারের কাছে অ্যাপ্লাই করেছি যে সিস্টার আমাদেরকে একটা দিন নিয়ে দেন ছুটি দেন প্রিটেস দেওয়ার পর আমরা একদিন ছুটি চাই একদিন আমরা আসবো না ওনার কাছে আমরা প্রেয়ার করেছি লিখিত উনি বলছে না এরকম কোনো নিয়ম নাই তোমাদের হলি ক্রস তো মিশনারি স্কুলরা খুব স্ট্রিক্ট হয় ভীষণ স্ট্রিক্ট হয় তা আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি যে আমরা কালকে আসবো না একুশ জন মেয়ে আমরা পরের দিন আসিনি তারপরের দিন যখন গেছি সিস্টাররা তো আমাদেরকে আর ক্লাসে ঢুকতে দেয় না তখন আমরা কি করবো আমাদের বাবা মারা তো বিকালবেলা আমাদের নিতে আসবে মানে যে সময় স্কুল ছুটি হয় আমাদের তো ওই অ্যালাউড ছিলাম না যে নিজেরা রিক্সা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসলাম তারপরে আমরা সারাটা দিন ধরে সুরমা খুব সুন্দর দেখতে ছিল সুরমা করলো কি সুরমা নায়িকা সাজলো আমি প্লেব্যাকে ওর জন্য গান করলাম আর শামাকে আমরা নায়ক বানিয়ে বাংলা সিনেমার যত গান ঢুলির কানে ভ্রম রেসে চুপি চুপি বলে যাই সিস্টারটা দেখছে আমরা ওদিকে পানিশমেন্ট দিয়েছি আমরা গাছের তালায় বসে নিজেরা খুব এনজয় করছে তারপর বড় হয়ে ওই দিনটা আমরা অনেক রোমন্থন করেছি হলিক্রসে তো আপনি কলেজটাও পার করেছেন কলেজটাও পার করেছেন এবং ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট তো আপনি জানেন কলেজে আমি কলেজ প্রেসিডেন্ট ছিলাম হ্যাঁ ইলেক্টেড প্রেসিডেন্ট আমি ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম যে অন্যান্য স্কুল থেকে যে সমস্ত মেয়েরা এসেছে হলিক্রসের মেয়েরা তো আগেই আমার বন্ধু ছিল স্কুলের অন্যান্য যে সমস্ত স্কুল থেকে মেয়েরা এসেছে তারা সবাই আমার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য এক তো আমি ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল সেটা আছে প্লাস এই যে একটা ঐতিহ্যবাহী পরিবার থেকে এসছি সেটার বোধ হয় আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষের কাছে যে আব্বাসুদ্দিন পরিবারের মেয়ে নাশিদ কামাল তার সাথে আমাদের পরিচয় হবে আমি কিন্তু কোনো দিন ভাবিনি যে আমি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য এখানে ইয়ে হব 
প্রার্থী হব সব বন্ধুরা বলল যে তুই ইউ আর দ্য মোস্ট পপুলার পারসন ইন দ্য তুই দাঁড়িয়ে যা তখন আমি দাঁড়ালাম তখন ভোট দিয়ে আমাকে তারা প্রেসিডেন্ট করলো প্রেসিডেন্টের তো অনেক দায়িত্ব তো আমার বন্ধুরাও সেই সময়টা আমাকে খুব সাপোর্ট সাপোর্ট করেছে আমি অন্য একটা বিষয় জানতে চাই আমরা সবাই যেমনটা জানি একটু আপনার কাছ থেকে শুনছিলাম আপনার যে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যারিস্টোক্রেসি জায়গাটাও যদি বলি সেই জায়গা থেকে ফ্রেন্ডশিপ কার সাথে হবে কি হবে না ফ্রেন্ডশ ফ্রেন্ডকে হবে এটার যে সিলেকশানটা এটা নির্বাচনটা এই বিষয়টা পরিবার থেকে কি ছিল না পরিবার থেকে আমার তেমন কোনো রেস্ট্রিকশান ছিল না তবে তুমি যেটা বলছো সেটা পরবর্তীতে আর বিশেষ করে আমরা লিটল জুয়েল স্কুলে হলি ক্রস স্কুল কলেজে যাদের সাথে পড়েছি তারা নিজেরাও সবাই অ্যারিস্টোক্রাটিক ফ্যামিলি থেকেই এসছে কারণ ওইটা তো একটা আর্থসামাজিক গ্রুপ তাই না তারা না তো যেতে পারত না ওই স্কুল কলেজতে কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমি চাকুরি জীবনে ঢুকেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বছর কাজ করেছি আইসিডিডিআরবিতে করেছি ইউএনএসপিএতে করেছি তারপরে আইইউবি ফোর্টিন ইয়ার্স ছিলাম নর্থ সাউথে আট বছর চাকরিরত ছিলাম সেখানে আমি দেখেছি যে একটু ভেবে চিনতে বন্ধুত্ব করতে হয় কারণ সকলের সাথে সকলে বন্ধুত্ব হয় না মানুষের ব্যাকগ্রাউন্ডটা একই রকম না হলে তাহলে এক পর্যায়ে গিয়ে হয়তো কাজের ক্ষেত্রে কিছু কিছু উপর দিয়ে একটা বন্ধুত্ব থাকে কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বটা হ্যাঁ হ্যাঁ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বটা তৈরি হয়ে ওঠে না তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশে এখন লাস্ট থার্টি ইয়ার্সে আমরা যেই প্রেক্ষাপটটা দেখেছি যে শুধু স্কুলেই লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে আমরা যে গান সঙ্গীত তারপরে সাহিত্য চর্চার উপরে যে স্ট্রেসটা আমিই পেয়েছি এবং যেভাবে আমি নিজে বড় হয়েছি সেটা কিন্তু অনেকটা মিসিং হয়ে গেছে আমাদের সোসাইটি থেকে আমার সাথে সাথে যারা চাকরি করছেন ধরো বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে তারা পিএইচডি পাবলিক হেলথে পিএইচডি ওই ওই সীমাবদ্ধতাটা হ্যাঁ তারপরে বাংলা বলা তারপরে নজরুলের চর্চা করা রবীন্দ্রনাথের গান জানা তার নাটক জানা তারা বিরাট বিরাট ডিগ্রি করে এসছেন বটে কিন্তু তাদের সম্মুখ কালচার সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই যার জন্য আমার কর্মক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে খুব মানুষের সাথে ওই ক্লাসটা নিয়েছিলেন কি না এই চারটা স্টুডেন্ট পাস হয়ে ক্লাস ক্লাসে যাবে কি না এটার মানে কাজের কথার বাইরে আমার কিন্তু বন্ধুত্বটা আগাই আগাই নাই আমরা একটু সামনে যাই একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে সবার স্টুডেন্ট লাইফে থাকে ফেয়ারওয়েল ডে বা র্যাক ডে বলি আমরা ওই দিন একটা ভীষণ রকম আনন্দ এবং কষ্ট দুটো অনুভূতি হয় পরিচিত বন্ধুদেরকে ছেড়ে নতুন পরিসরে যাওয়ার আনন্দ আর পরিচিত বন্ধুদের থেকে দূরে যাওয়ার একটা ব্যথা আপনার র্যাক ডেটা কেমন ছিল ওটা আমার ভীষণ কষ্টের একটা সময় ছিল বিশেষ করে ইন্টারমিডিয়েট হলি ক্রস শেষ করে যখন আমরা বেরোবো তো আমি তো বোর্ডে সেকেন্ড হলাম সারা মানে পুরো বোর্ডে পরীক্ষা দিয়ে আর আমার সাথে যে বন্ধুরা ছিল সবাই আমরা সায়েন্স পড়তাম নাহিদ তারপর রিনা সাইদা ওরা সবাই ঠিক করলো ওরা ডাক্তারি পড়বে আর আমি ঠিক করলাম যে আমি ডাক্তারি পড়বো না আমার ছোটো থেকে এই সংস্কৃত মনা ছিলাম আমার ইচ্ছে ছিল যে আমি প্রফেসর হবো পিএইচডি হব এবং আমার সঙ্গীতটাকে আমি রাখবো জীবনে আমি জানি যে ডাক্তার হলে আমি সেটা পারবো না তো ওরা যে সবাই ডাক্তারি পড়বে আর আমি যে অন্য সাবজেক্ট পড়ব তাতে তো আমাদের আর দেখা হবে না ওরা তো ব্যস্ত হয়ে যাবে ওদের জীবন নিয়ে আমার সেই মন খারাপের আর শেষ নেই তারপরে তো ঠিকই তাই হলো ওরা সবাই ডাক্তারিতে ঢুকে গেল আমি সায়েন্স অ্যানেক্সে অনার্সে ভর্তি হলাম পরিসংখ্যানে এবং তারপরে ওদের সাথে আমার মানে আবার দেখা যদি হলো শাখা প্রাণের মাঝে সবাই যে হলো ছাড়াছাড়ি গেলেম কে কোথায় তা তবু সেই সময়টা আমি চেষ্টা করেছি ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট মেনটেন করতে আমি তখন গান শেখা টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করা বিতর্ক করা এবং বিদেশ যাওয়া বিদেশ পাড়ি দেওয়ার জন্য যে সমস্ত স্যাড টোয়ফল এগুলো দিতে হয় আমি সাংঘাতিক ব্যস্ত ছিলাম সেই সময়টাতে আমার আর নতুন বন্ধু হয়নি আমি চলে গেলাম ক্যানাডাতে মাস্টার্স করতে এই সময়তে যে আমার বন্ধুদেরকে আমি কি মিস করতাম কারণ আমার বোনকে তো বটেই আমার ছোট দুই বোন আমার চাচা তো বোনরা সামিরা শর্মিনী ওরাও কিন্তু আমার খুব ভালো বন্ধু আর আমার আদরের ময়না আমার ফুপু আমার আমি একটা এমন একটা পার্সন যে বড় ছোট সবার সাথে আমি বন্ধুত্ব করতে পারি তো আস্তে আস্তে করে আমি দেখতাম আমার বন্ধুদেরকে আমি ক্যানাডায় গিয়ে লম্বা লম্বা চিঠি লিখতাম বোনকে তো লিখতামই লম্বা লম্বা ওরাও আবার উত্তরে লম্বা লম্বা চিঠি লিখতো আমাকে তো ওই যে টাইমটা আমি ওদের থেকে দূরে ছিলাম তারপরে ক্যানাডা গিয়ে আবার আমার নতুন বন্ধু হলো মনি আপা তারপরে জুলিয়া ছবি তারপরে খুকি আপা এদের সাথে আমার নতুন বন্ধুত্ব হলো এছাড়া ইউনিভার্সিটিতে যাদের সাথে পড়তাম 
ইরানিয়ান আমির বলে একটা ছেলে তারপর এলাহি বলে একটা মেয়ে এরকম নতুন নতুন বন্ধুত্ব হলো এক্স্যাক্টলি আমি ওটাই কো জানতে চাচ্ছি যে डिफरेंट কালচার डिफरेंट কালচারের বন্ধুত্ব হলো ক্যানেডিয়ানসরা একটাই মেয়ের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল জুলিয়ান ওর নাম ছিল ওর হাজবেন্ড ছিল দুটো বাচ্চা ছিল ও স্ট্যাটিস্টিক্স পড়তে এসেছিল আচ্ছা কিন্তু বেশিরভাগই আমার ডিপার্টমেন্টে আমি যে পরিসংখ্যান খুব কঠিন একটা সাবজেক্ট বেশিরভাগ দেখি ছেলেরাই পড়ে ওখানে বাংলাদেশেও তাই ছিল ছেলেরাই বেশিরভাগ পরিসংখ্যান পড়তো ক্যানাডায় গিয়ে দেখি সেখানেও তাই ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স বেশিরভাগ ছেলেরাই পড়ছে তারপর পরে যখন আমি পিএইচডি করতে গেলাম সেখানেও তো আবার আমি একলা আমি আর আমার দুই মেয়ে হ্যাঁ ইংল্যান্ডে দুই মেয়ে নিয়ে পিএইচডি করতে গেলাম ওখানে আমার পিএইচডি করার সময় ইউনিভার্সিটিতে আমার অনেক বন্ধু হলো ব্রাজিলিয়ান ফ্রেন্ড তারপরে আমার একটা ব্রাসেলসের মেয়ে বন্ধু ছিল তারপরে জিম্বাবুয়ের মেয়ে বন্ধু ছিল এই যে একটু ডিফারেন্ট কালচারের বন্ধুদের কথা বলছিলাম হিন্দি শিব ওদের সাথে আমার এখনো দেখা হয় এক্স্যাক্টলি আমি ওটা জানতে ছিলাম যে এখন কি যোগাযোগ আছে এখনো দেখা হয় তারপর আইইউবি তে লু ফুলটন লিলি ফুলটন বলে একটা কাপল এসে ছিল ওদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব হলো তারপর ওরা প্যারিসে থাকে আমি লন্ডনে যখন পড়াশোনা করছিলাম তখন আমি আবার ওই ইউরোস্টার ট্রেন নিয়ে একদিনের জন্য হলেও আমি ওদেরকে দেখতে যাই আবার ফেরত আসি আবার ওদের ছেলে আমি সবার সাথে আমার লিঙ্ক থাকে মানে এমনও এমনও দিন গেছে আমার মনে করা আজকে আমি বাড়ি বদলি করছি বুঝেছো আমার এমন একটা ফ্রেন্ড এসছে যে ওর সাথে আমার কোনো দিন কমনই মিলছে না আমি তিন চারটা প্লেট বার করে রেখেছি বাড়ি বদলির মাঝখানে আমার বন্ধুরা এসছে হাবিব আর ঝোড়া ওরা মিডল ইস্টে থাকে ওরা ওখানে পড়ায় ওদের জন্য খাবার রান্না করে চার জন্য আমরা খেলে ঠিক আছে তোমরা যাও আমি এখন বাড়ি বদলি করছি প্লেট গ্লাস ভরে সব সময় তারপরে অনেক বছর ধরে তো আমি একলা আমার হাজব্যান্ড পাস্ট হবে আর আর্মি নাসনা বিদেশে পড়তো তা এমনও দিন হয়েছে একবার যে বন্ধুদেরকে খেতে ডেকেছি তো ওরা খাচ্ছে এমন সময় টিভি থেকে ফোন এসছে যে একটু আগে যে প্রোগ্রামটা রেকর্ডিং করেছিলাম ওই পার্টটা নষ্ট হয়ে গেছে এখনই আবার যেতে হবে আমি বললাম যে তোমাদের সাথে দেখা হলো খাবার টাবার সব টেবিলে রইলো তোমরা খাও আমি চললাম বলে ওদেরকে বাড়িতে একলা ফেলা হচ্ছে তো আমার বন্ধুরাও বলে যে তুই কমপ্লেন ছিল रुमाना जखनी कैनाडा थे अनेक जगह जाए इलिश माच कखी सेप्टेम्बर मासे जाते डिसेम्बर मासे इले मजार मजार रान्ना ओके खाव एक साथ कलकत जाते बी बार करी एक साथ बी मेल में जा আমার বন্ধুদের গল্প তোমার এই স্বল্প পরিসরে আর শেষ হবে না আমরা আর আসলে শুনতে চাই কিন্তু একটু হাঁটি আবার চলো অনেক কথা শুনছিলাম একটু আপনার প্রফেশনাল যে লাইফটা প্রফেশনাল লাইফে যদিও বন্ধু খুব একটা হয় কিনা আমি জানি না কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে কি ছিল ওই সময়ও কারোর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল কিনা প্রফেশনাল বলতে চাকরিতে বলছো চাকরিতে তো অতটা আমার বন্ধুত্ব করেনি তার কারণ হচ্ছে যে আমিও খুব ব্যস্ত ছিলাম আর ওই সময় আমার বিয়ে শাদি হলো আমার হাজব্যান্ড সাথে আমার খুব একটা বন্ধুত্ব হলো উনি যদি উনি ডক্টর ছিলেন আর্মির ডক্টর ছিলেন কিন্তু উনি ইংরেজি সাহিত্য খুব ভালোবাসতেন আমরা একটু সময় বার করে আমরা অনেক ট্রাভেল করতাম আমি যে সমস্ত গল্প লিখছি বা আমি নতুন নতুন লেখা লিখছি সেগুলোতে আমি তাকে মানে পার্ট নেওয়াতাম পড়ে পড়ে শোনাতাম তো এই এইখানে আমার একটা বন্ধুত্ব তৈরি হলো চাকুরি জীবনে আমি এক দুই জন ছাড়া হ্যাঁ দিন রওশন বলে একটি মেয়ে টোরান্টোতে থাকে হ্যাঁ এরকম এক দুই জন ছাড়া আমার সাথে অতটা আর আমি সময়ও দিতে পারতাম না আমার বাচ্চারা আর্মি নাসনা তখন মাত্র হয়েছে তো স্কুল কলেজ লাইফ ওই সময়টা কিন্তু মেয়েদের জীবনে খুব একটা প্রেশার টাইম থাকে একদিকে হাজব্যান্ড একদিকে চিলড্রেনকে বড় করা ঠিক মতন একদিকে নিজে চাকরিকে সময় দেওয়া অনেক রিসার্চের কাজ করতে হচ্ছে আর দেশে বাইরে যেতে হচ্ছে আমি তিনটে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছি স্টেট ইউনিভার্সিটি সাদার্ন ইলি নয় সেই সময় যখন যেতাম তখন ওখানে বন্ধুদের ফোন করতাম এই রেজওয়ানা এই রিটা সাহেব নাম তুই চলে আয় চল আমরা এরকম করি লন্ডনে গেলে রানু রায়না আমার অন্য মেয়ে বন্ধুরাই বেশি ছিল আর হাজব্যান্ডের সাথে খুব সুন্দর একটা টাইম স্পেন্ড করেছি আমি আপনার যে বর্ণাঢ্য সঙ্গীত জীবন সেই জীবনের বন্ধুদের কথা শুনতে চাই সেই জীবনে তো সঙ্গীত জীবনে প্রথমেই বললাম যে শিমুল ইউসুফের সাথে বন্ধুত্ব একদম ছোটোবেলা থেকে আরেকটা জায়গার বন্ধুত্বর কথা আমি তোমাকে বলতে চাই এটাও বলিনি কখনো টিভিতে আমি যে ভারতে পণ্ডিত যশরাজজি তার কাছে গান শিখতে গেলাম উনিশশো সালে 
গুরুজির সাথে আমার খুব একটা ইন্টেলেকচুয়াল ফ্রেন্ডশিপ হয় এবং ওনার যতগুলো ছাত্রছাত্রী রতন শর্মা শ্বেতা জাভেরি হ্যাঁ তারপরে তৃপ্তি মুখার্জি মারিনা এরা সবাই আমার বন্ধু আমরা সবাই গুরু বেহেন এই বিউটিফুল একটা ফ্রেন্ডশিপ আমি বছরকে বছর এবং এখনও আরমিন যখন বড় মেয়েটা তো গানে পছন্দ করে গান শিখতে যায় ওরা গিয়ে গিয়ে হয়তো গার্গি আছে দিল্লিতে তার কাছে গিয়ে ও থাকলো এখন তো শাকিলা জাফর সেও এখন দিল্লিতে থাকছে শাকিলা আমার সঙ্গীত জীবনের একটা বন্ধু তারপরে ইয়াসমিন মুস্তানি আমার সঙ্গীত জীবনের একটা বন্ধু এরকম অনেক বন্ধু হ্যাঁ সবার কথা বলে শেষ করতে পারবো না লন্ডনে বন্ধু আমেরিকায় বন্ধু বন্ধুদের জন্য আমার জীবন আমার বন্ধু ফেরা আপনি এবং আমরা অনেক কথা আরো শুনতে চাই এবং শেষবারের মতন কিছু কথা বলতে চাই একটু বসি ঠিক আছে চলো এই যে এখন সময় এতক্ষণ তো অনেক বন্ধুদের কথা শুনলাম জীবনের নানান বাঁকে নানান সময় নানান বন্ধুদের কথা কিন্তু এখন আপনার বন্ধু নতুন করে কেউ বন্ধু হয়েছে কিনা বা এখন যে কাজগুলোর সাথে জড়িয়ে আছেন নতুন বন্ধু হয়েছে এদিক থেকে আমি খুব সৌভাগ্যবান আমি বলবো যে এখন যে নজরুল সঙ্গীত শিল্পী পরিষদ এখানে আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট এখানে সুজিত তারপর সুজিত মোস্তফা যে গান গায় তারপরে মুর্শিদ জাহান ইয়াসমিন মুস্তারি এতে তিন চার জনের সাথে আমার একটা মানে আমাদের কাজের বাইরেও ব্যক্তিগত একটা বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে সেটা একটা আর ফাতেমা শাহিন আপা এদের সবার সাথেই আমার আগের থেকেই একটা ফ্রেন্ডশিপ ছিল এটা ছাড়াও আরমিন যেমন এখন বড় হচ্ছে না আরমিন আমার মেয়ে ও তো আগে ছোট ছিল আমি মা ছিলাম ও আমার সন্তান ছিল ওই রকম একটা ডাইনামিক্স ছিল না উল্টে ঠিক যাইনি এখন আমরা ধরো এমন একটা জায়গায় আছি ওর কোনো কথা হলে আমাকে বলতে পারে আমরা আমাদের সাথে টাইম স্পেন্ড করি তখন আমাদের একটা বন্ধুত্ব হ্যাঁ তখন একটা বন্ধুত্ব হয় এছাড়া আমার আমার ফুপু যে ফেরতাসি রহমান ওনার সাথে আমার চাচা আব্বাসি চাচার সাথে আমার বহু বছরের বন্ধুত্ব এটা শুধু পারিবারিক সম্পর্ক না এটা আমি লালন করেছি অনেক বছর ধরে তো সেরকমভাবে আমি বলতে গেলে আমার পরিবার এবং আমার কি বলে বাইরের জগতে আমার নজরুল সঙ্গীত শিল্পী পরিষদের জগতে বেশ কিছু বন্ধু আছে আমরা এই অনুষ্ঠানের একটা সময় এসে এরকমই একটু চেষ্টা করি যে কাউকে সারপ্রাইজ করা ও সারপ্রাইজ তোমার বলতে মনে এলো তুমি প্রত্যেক প্রোগ্রামে সবাইকে সারপ্রাইজ দাও না একটা বন্ধু এনে সারপ্রাইজ দাও আজকে আমি বন্ধু নিয়ে এসে তোমাকে সারপ্রাইজ দেব নির্ভরশীলতার জায়গা হচ্ছে সে আমার ছোট বোন বড় আদরের ছোট বোন এই যে তোমার জন্য সারপ্রাইজ বড় আদরের ছোট বোন আমি লুকি লুকি তোদের কথা শুনছিলাম আর আমার চোখে পানি এসে গেল বড় আদরের বড় বোন আমরা বসি আপনাকে স্বাগত আমাদের আয়োজনে এবং আই এম আমি একটু আপনার কাছে অনেক তো জানতে চাওয়া আছে কিন্তু ম্যামের সাথে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছিলাম অনেক কথাই বলছিলাম কিন্তু দুজনের সম্পর্ক দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে বোন ছাপিয়ে কতখানি বন্ধু আপনারা কিন্তু আমি এটা জানি যে দুজন বেড়াতে ভীষণ পছন্দ করে এবং সেটা ছোটোবেলা থেকে বাবা মার সাথেও প্ল্যান করে বেড়ানো হতো বড় হয়েও সেটা কমতি ঘটেনি প্ল্যান করে বেড়ানো হয়েছে এবং প্রতিবার বেড়ানো মানে এক একটা নতুন নতুন এক্সপিরিয়েন্স কিছু কিছু ঘটনা এরকম কোনো মজার ঘটনা আছে কিনা দুজন একসাথে ঘুরতে গিয়ে বা যেটা এখনও খুব বেশি নাড়া দেয় মনে পড়ে ও বাবা এইটা শুরু করলে তো আর শেষ হবে না কারণ সত্যি তুমি কেমন করে ধরেছ যে আমরা খুব বেড়াতে পছন্দ করছি করি সেটা আমি জানি না কিন্তু সত্যি আমরা ছোটোবেলা থেকে আমার আব্বা আম্মার কাছ থেকে আমরা খুব সৌভাগ্যবান অনেক জায়গায় ঘোরার সুযোগ পেয়েছি কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গার একটা কি বলবো কমনালিটি ছিল প্রত্যেকটা বেড়ানো সেটা হচ্ছে যে সেই সময় যখন আমরা ছোটো ছিলাম আমার আব্বা গান করতেন গাড়িতে বসে আমরা আব্বার গান এনজয় করতাম আর আমরা পিছনে গলা মেলাতাম এবং পরে বড় হয়ে যখন আমরা নিজেরা নিজেরা ঘুরেছি অনেক জায়গায় প্রত্যেকটা বেড়ানোর মধ্যে কিন্তু আমাদের একটা গানের স্মৃতি আছে তোর মনে আছে গানে দেখির বেড়ানোটার কথা ওখানে ক্যাসেট বাজিয়ে সারা রাত্রি আমরা গানে দেখির পাশে পাশে শুয়ে গান করেছি আর গান শুনেছি আচ্ছা হয় না আমরা বলতে শুনি যে বোনেরা একটু বড় হয়ে গেলে ব্যস্ত হয়ে গেলে তাদের ওই সম্পর্কটা ঠিক আগের জায়গায় থাকে না সময়ের কারণে ব্যস্ততার কারণে বা বন্ধুত্বটাও থাকে না কিন্তু 
কিছুটা হলো একটা ভিন্ন উদাহরণ আপনাদের দিয়ে আমরা দেখছি এটা কি মেইনটেইন করতে হয় নাকি খুবই ন্যাচারালি আসে একটু শুনতে চাই যে কোনো মূল্যবান জিনিস সেটাকে চর্চা করতে হয় যত্ন নিতে হয় ফ্রেন্ডশিপ একটা খুব প্রেসিয়াস আইটেম না জীবন মানুষের জীবনে এই ফ্রেন্ডশিপটা যদি থাকে তাহলে সেটাকে সংরক্ষণ করতে হয় সেটাকে পানি দিতে হয় হ্যাঁ পানি দিতে হয় এবং আমরা দুজনে এটা চর্চা করে গেছি সবসময় যে আমরা একসাথে বসে গল্প করার সুযোগ পাই বা সময় পাই তা না কিন্তু আমরা সময় বের করে নেই এবং যেগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান যেসব যেসব ফ্যাক্টরস ইন লাইফ আমাদের জন্য মূল্যবান সেগুলো নিয়ে আলাপ করার জন্য আমরা সময় বের করি এবং রিসেন্টলি আমি আর বুবু একটু সময় বের করেছিলাম আর আমরা গিয়েছিলাম সিঙ্গাপুরে হ্যাঁ সিঙ্গাপুরে সিঙ্গাপুরে আমাদের কাজ ছিল কিন্তু সেই কাজের মাঝখানেও আমরা দুজন দুজনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা নতুন নতুন গান গাওয়া গান গাওয়া নতুন নতুন কথা নতুন নতুন জোকস এবং পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করা এগুলো করেছি ছোটোবেলা আর একটা ব্যাপার হয় না ঘরের মধ্যে বড়রা একটু সবসময়ই কি বলবো এটাকে একটু দোষগুলো তাদের প্রতি বেশি আসে ছোটোরা একটা সুবিধা নিয়ে নেয় তারপর <laughs> <laughs> এবং তারপর আমরা দুজনের কাছ থেকে একসাথে একটা গান শুনে অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিতে চাইবো না খুবই খুবই সহজ প্রশ্ন আমার কাছে মনে হয় প্রথম প্রশ্নটা বরঞ্চ আমি আপনাকেই করি প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা খুব বিশ্বাস করি এবং এটাও আরেক ধরনের স্বীকৃত সত্য যে বড় বোন আসলে মায়ের মতো হয় আপনার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর না ঠিক এই বাক্যটির যদি সত্যতার কথা বলি আপনি কী বলবেন তুমি আসলে বলেই দিয়েছ সেই জন্য আমাকে আর বেশি কিছু বলার দরকার নাই আপনি আসলে আপনার জীবন থেকে কত আমি জীবন থেকে সেটাই উপভোগ করি মানে আমার মা যখন বেঁচে ছিলেন মা তো মা কিন্তু মা চলে গেছেন টু থাউজেন্ড নাইনে উনি পরলোকগমন করেছেন তারপর থেকে আমাদের মা বলতে আমাদের বড় বড় ম্যাম আপনার কাছে আমার ইনফ্যাক্ট শেষ প্রশ্ন তারপর আমরা হাসিমুখী কিন্তু গান শুনব হ্যাঁ ওয়াই ডু ইউ বিলিভ ইউ আর নট You are definitely sister, but more than a sister, you are friend. I am a friend of mine over the years. I was born in America, I was born in England, I was born in England. I was born in England, I was born in England, and I was born in England. I was born in England, I was born in England, and I was born in England. I was born in England, I was born in England, and I was born in England, and I was born in England. যেমন আমরা আমরা আমার দাদির কাছে শুনেছিলাম যে বনে বনে গাঙে গাঙে দেখা হয় বনে বনে দেখা হয় না এরকম কিন্তু আমাদের অনেক বছর হয়েছে ছয় বছর হয়েছে কিন্তু এই যে একটা ফোন ফেসবুক হ্যাঁ এই যুগে প্রযুক্তির যুগে আমরা যে একে অপরের সাথে অন্তত এইটুকু বলতে পারছি যে আজকে আমি খুব ক্লান্ত আমি জানি যে অপর প্রান্তে ও বসে আছে ও জানে যে ওখানে ধুলি ঝড়ের মধ্যে একলা গাড়ি চালিয়ে আজকে ডিসেম্বর মাসে ও ক্লাস নিতে গেছে ফিরলো কি না আমি চিন্তায় এখানে বসে আছি এই এইটাই বোধ হয় একটা বন্ধুত্বের বড় সোপান নিশ্চয়ই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ বোথ অফ ইউ আমাদেরকে এভাবে আপনি সারপ্রাইজ দিলেন এবার এরকম একটা সময় আমরা পেলাম এই অনুষ্ঠানে আমাকেও ধন্যবাদ আমাকেও ধন্যবাদ এতদিন পরে টেলিভিশনের সামনে আমরা দুজন একসাথে হাজির হতে পারলাম এই দিবা এই ভুয়া ড্রিমি কিন্তু আমরা দুজনের কণ্ঠে একসাথে একটি গান আচ্ছা শুনতে শুনতে বিদায় নিব তার আগে আমি একটু বিদায় নিব আচ্ছা বিদায় বেলায় চলে এলাম আবারও এক সপ্তাহের অপেক্ষা নিশ্চয়ই সামনের সপ্তাহে আবারও প্রিয় কোনো মানুষের বন্ধুত্বের গল্পগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো তবে যাওয়ার আগে কিছু কথা তো বলতেই হয় বন্ধুত্ব হচ্ছে বোধ হয় ওই বিষয়টি যাকে অনুভব করে কথা বলতে গিয়ে আপনার চোখ জুড়ে পানি আসবে কিন্তু সেটাও কোনোভাবে আপনি আটকে রাখবেন বন্ধুত্ব মানে সেটাই আপনি সেটা নিয়মিত চর্চাও করবেন বন্ধুত্ব মানে সেটাই আপনার ব্যস্ত জীবনে কোনো না কোনোভাবে সময় করে নিয়ে তার জন্য আলাদা কিছু সময় রাখবেন সেই বন্ধুদের নিয়ে বন্ধুত্বের আবেশে বন্ধুত্বের আহ্বানে ভীষণ রকম ভালো থাকুন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ লাল মাটির দেশেতে গরুর গাড়ি চড়ে খরার দিনে তে আসে পড়ানো মোর কাপে 
লিচু লিচু কয় মোরে সবাই গায়ে ছোট কাটা লিচু লিচু কয় মোরে সবাই গায়ে ছোট কাটা ছিলকা খুললে দেখতে পাবে রসে শরীর ঠাসা রে রসে শরীর ঠাসা ছিলকা খুললে দেখতে পাবে রসে শরীর ঠাসা রে রসে শরীর ঠাসা নামটি আমার লিচু বাড়ি খান মোর রংপুর দিনাজপুরে ভাইজান থাকে নয় বেশি দূর